लंदन देखा पेरिस देखा और देखा जापान सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान जी हाँ हम इंडिया वाले हर फील्ड में आगे बढ़ ही रहे हैं लेकिन रिसेंटली एक और अचीवमेंट इंडिया ने अपने नाम कर लिया है दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति अब हमारे पास है hey guys, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट जसमिन पटेल और आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेचू ऑफ यूनिटी के बारे में कुछ खास बातें सोलैसा सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने पाँच राजाओं को कन्विंस किया था यार हम एक छोटे से काम के लिए एक बंदे को कन्विंस नहीं कर पाते उन्होंने पाँच लोगों को वो भी राजाओं को और किस काम के लिए अपने राज्य को देश के नाम करने के लिए कन्विंस किया था आई थिंक उनके इतने बड़े काम के लिए इतनी लंबी मूर्ति भी बहुत छोटी है सरदार सरोवर के दक्षिण में आए नर्मदा नदी के साधु द्वीप पर यह मूर्ति बनाई गई है 31 अक्टूबर 2018 बुधवार को भारत के वाप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले गृह मंत्री यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया था इस मूर्ति का निर्माण का काम जिस संस्था को दिया गया था उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंटीग्रेशन ट्रस्ट अब मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताने जा रहा हूँ जिसको सुन के आप चौक जाएंगे इतनी ऊंची है ये मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति की हाइट है एक मीटर जो अमेरिका के बहुत ही फेमस स्टैचू स्टैचू ऑफ लिबर्टी से दो गुना ऊंची है लेकिन एक्चुअली एक मीटर स्टैचू की हाइट और 58 मीटर बेस की हाइट मिला के टोटल कंस्ट्रक्शन की हाइट होती है 240 मीटर जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है मूर्ति को बनाने में कितना खर्च हुआ मूर्ति को बनाने में 2332 करोड़ का खर्च हुआ है और पूरे प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट हुई है 3000 करोड़ इस बड़ी प्रतिमा का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 2012 में टर्नर कंसल्टेंट नाम की कंपनी को दिया गया था और ये वही कंपनी है जिसने दुबई की मशहूर इमारत बुर्ज खलीफा का निर्माण किया है और इस कंपनी का काम था जो इस प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट कॉन्ट्रेक्टर्स का चुनाव करे जो इस प्रोजेक्ट को बेस्ट क्वालिटी के साथ पूरा कर सके उसके बाद 2014 में ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में एल एन टी यानी कि लार्सन एंड टूब्रो का चुनाव किया गया था ईपीसी का मतलब होता है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में जिस कंपनी को चुना जाता है उसका काम होता है पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन करना और उस प्रोजेक्ट के लिए प्रॉपर मटेरियल बनाना और सप्लाई करना पिक्चर अभी खत्म नहीं हुआ है अभी भी एक स्टेप बाकी है जिसका नाम है प्रूफ कंसल्टेंसी प्रूफ कंसल्टेंसी के अंदर पर्टिकुलर कंपनी पूरे प्रोजेक्ट का डिजाइन और टेक्निकल मैटर्स की जांच करती है और इस काम को दिया गया था अजीज इंडिया और टाटा कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग को सरदार सरोवर निगम ने एक अमेरिकी आर्किटेक्ट माइकल ग्रेव्स और मिनहार्ड को इंटीग्रेटेड डिजाइन के लिए चुना था इसके अलावा प्रोजेक्ट के अलग अलग कामों के लिए 30 और कंपनीज को चुना गया था जिनका काम था साइनेज डिजाइन हाइड्रोलॉजिकल डेटा एनालिसिस और आने वाले 100 साल तक मूर्ति को बाढ़ और भूकंप जैसे नेचुरल इश्यूज से बचाना उसकी टेक्निक वगैरह वगैरह मूर्ति के बीच में एक कोर वॉल है और एक हॉल भी है जिसमें दो लोग समा सकते हैं मूर्ति का वजन है 67,000 मैट्रिक टन आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इतनी लंबी और इतनी हैवी मूर्ति तो बना दी लेकिन ये हवा का प्रेशर बाढ़ और भूकंप जैसे चीज़ों का सामना कैसे करेगी तो इसका भी जवाब है हमारे पास स्टैचू को बनाते वक्त हवा का प्रेशर नॉर्मल की जगह पे प्लस वन मान के चला गया था और ये मूर्ति भूकंप के जोन थ्री में आती है लेकिन उसे जोन फोर के आधार पर बनाया गया है और भूकंप से बचने के लिए उसके अंदर डकटाइल डिटेलिंग भी की गई है जब इस मूर्ति का फाउंडेशन बनाना था तो उस जगह के सर्वे के लिए हर तरीके की टेक्निक के साथ लेडर टेक्निक का भी इस्तेमाल किया गया है और इस मूर्ति की नींव को 45 मीटर जमीन में गहराई में जाके रखा गया है नींव के आसपास 60 मीटर चौड़ी आरसीसी की दीवार बनाई गई है इस मूर्ति के दोनों पैरों को कोर वॉल के रूप में इस्तेमाल किया गया है जब कोई इमारत बनती है तो उसका नींव का हिस्सा ऊपर वाले हिस्से से चौड़ा होता है लेकिन जब कोई स्टैचू बनता है तो उसका नींव का हिस्सा पतला ही होता है स्पेशली स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर ये रेशियो बहुत ज़्यादा है इसलिए इसकी नींव बनाते वक्त बहुत ही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया है ताकि आने वाले सैकड़ों सालों तक मूर्ति सुरक्षित रहे इस मूर्ति को बनाने में 22,500 मैट्रिक टन सीमेंट 5,700 मैट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील और 18,500 टन आयन डॉट्स का इस्तेमाल किया गया है इसमें M65 ग्रेड का सीमेंट यूज हुआ है जनरली नॉर्मल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए M20 ग्रेड का सीमेंट यूज होता है M65 का मतलब है उस सीमेंट के अंदर 65 मेगापास्कल की ताकत है 
इस मूर्ति को बनाने में 12,000 हजार ब्रॉन्ज पैनल का यूज हुआ है जिसका वजन है 1,850 टन और ये सारे ब्रॉन्ज पैनल चीन से बनकर आए हैं इन शॉर्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने के लिए वर्ल्ड के बेस्ट इंजीनियर्स और बेस्ट डिजाइनर्स ने अपना बेस्ट काम किया है ओके okay दिन आज की बातें यही तक रहेगी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके दोस्त जसमीन पटेल की तरफ से आप सबको ढेर सारा प्यार बाय टेक केयर एंड सी यू सुन